И когда я работала в национале, где мне очень важно было сделать вот этот создать баланс, не перевалиться ни на чью сторону, ни на российскую, ни на чеченскую. И вот этот доктор, он как раз вот этот баланс поддерживает, он между ними. И я, я не знала, как воспримут этот фильм в России. И даже мой мастер сказал, что, знаешь, с одной стороны, твой фильм очень актуален, потому что вот он сейчас в тему. С другой стороны, в России тебя могут не, не принять, потому что ты не делаешь из чеченцев плохих, так сказать, простым языком. А в Европе тебя могут не принять, потому что увидят российского солдата и, в общем-то, могут сомневаться. Вот. Но я делала не для этого, не там, примут или не примут, я делала, как я чувствую. И мне очень приятно, что откликается и публика, и вот в фестивале тоже, фильм уже 8 наград он собрал. И, и, и вот и это то, то сцене, наверное, когда вот вкладываешь, 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 два года, в общем, такой работы искренне, я бы сказала, над, этой, над этим фильмом. И вот сейчас я действительно получаю вот эту реакцию обратную. Это очень, это очень ценно для меня. Фестиваль на фестивале имени Озера вот такой был. Премьера была на нем. Там я получила свой первый приз. И в Москве это Сталкер, Святая Анна, были фестивали в Казани, в Уфе, в Ярославле, в Таллине. Сейчас им поедет в Марокко. Может быть, что-то забыло даже. Ну да, золотой фильм, конечно же. Интермакция. called Somewhere Beautiful. Uh, it's my first feature as a director. Um, we shot the first half in Argentina with um, incredible actress um, Maria Alce from The Holy Girl that was produced by Almagovar. Um, and then Pablo Cedron, who's also an incredible Argentinian actor. And the first half of the film, um, is a is an adaptation of Atome Goyan's calendar which he shot here in 1994. Um, and then the second half of the film uh, we shot in Los Angeles. Um, which it's a, in itself is an original, uh, fully original second half. So that's the. Yeah, we shot that. I think in the original, original, original master. And then the first half of the film we shot on Super 16 in Argentina, and then the second half in Los Angeles we shot on 35. Yeah, and um, and I premiered the film in Sao Paulo Film Festival, and then uh, in Los Angeles at the DGA, the, the Directors Guild, part of the Directors Finder series. Film and then in the second half, uh, there's a, a French actor, the, you know, Dominique Pignon, who was, who's been all in Jean-Pierre Genet films, uh, Delicatessen, in City of Lost Children, Amelie. So he is also in the second half of the film alongside with me. Um, 
դերասանի երբ հայանցատես են ատկապես սանութը ամենի վիմիտ։ The music, the music was done by um, incredible, incredible musician as uh, Kevin Haskins, who was the drummer of the band Bauhaus and Love and the Rockets. Kevin Haskins. Kevin Haskins. Oh yeah. Um, so the the film is um, it's basically two emotionally charged love triangles. Um, in Argentina, the story is about a photographer and his wife who are being led through the country by a driver um, who doesn't speak any English, and the wife that is there to. Um, accompany the husband but also to translate and throughout the story there's a there's a shift of kind of um, power between the, the, the three characters um, and also the, the film um, deals with kind of things coming to an end and, and, and new things starting to like beginning and Film համաց պատին եսկու տարբեր պատմություններ, առաջին պատմությունը որեմ են երեկ հոգու մասին է, որոնցից երկուս ամուսիններ են, եվ որոշեն են թողնել ինեց կաղաքը, արգենտինայում է ոտողնել տարբերնում, եվ մեկնեն են չոր մի ճանապարություն Եվ սա ինչ-որ բաների, ավարդի և այդ ավարդների, ավարդների նոր սկիս պտալու պատնություն է։ Եվ այդ 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 ա� Եվ երկրոտ հատված է, իրական մեր բաժանում է, որ ինք հասում է, դա պայմանական բաժանում է, որով հետև դրան կիրար հետ պողկապակսված երկով տարբեր պատմություններ են թումում է, բայց իրար հետ պողկապակսված են և շատ հաճախ � I play a director who is in the middle of making a film and I experience separation with my wife and I have to raise my daughter as I'm trying to complete my film. And that's the, the story of the second half. <laughs> Այսպես ինքը ասաց, դա հայելու նման մի բան է, կարտեսիր կյանք ունեք կայացի հայելու մեջ, որտեղ դեսում ենք նաև եվ իրախ չկան եվ իր գնորջը եվ էդ հարաբերությունները առաջին, ինչ-որ ձևով հայել � Yes, um, so the reason, the reason calendar, um, Atom and I have known each other for a long time. I met him in Sundance and we became friends. Um, yeah, um, and, and, and when I was going to film school, um, they were very, like, I, I finished film school in 94, and all, at the same year that he released the calendar. Yes, uh, and, and they were, uh, so to, to me, Atom, like, they, there were no other really Armenian filmmakers other than Alec Kishishian, and, and Atom was someone that I really just kind of, like, looked up to and admired, and, and I think when we 
finally met in Sundance, I think in 95, um, yeah. Um, there was a friendship that blossomed and then I started um, directing commercials in London. Um, I, I moved to London and when I moved to London I met the director Mike Figgis, uh, who did live in Las Vegas. And through that, I, you know, through meeting Mike, I started directing commercials for you know, cinema, for charities, and then eventually I got signed to Ridley Scott's RSA films, and then just made commercials. And all, all throughout these years, whenever Atom was in London, or I would go to Canada, we would meet, and we would talk, and the friendship continued. So when I was ready to make my first film, it was just kind of a, we were just having a dialogue, and then he suggested that maybe that's something I, I, I do. Angat Pakme was <laughs> a director of the Atomic Guyani. I was a director of the Atomic Guyani. I was a and during those years, whenever I would go to Canada or Atom would come to London, we would And I think that the I think the, the real reason why calendar is that I think as my first film, what I wanted to do was Unlike commercials where I'm very used to everything being kind of pre-decided mm -hmm. and storyboarded and talked about and everything agreed upon in clothes, actors, every decision pretty much made before shooting, I wanted to do something that was much more kind of uh, loose and kind of more, more like a jazz band, like improvisation. So we, so we count with this, this film, what I did is we had the idea, we knew, we knew what the story was. But in terms of shooting the first half, it was very much like an experiment where I had the actors and I had the locations and we just basically kind of improvised a lot and then I would write something the night before or a few days before and sometimes I would write scenes during the day and then we would shoot it in the afternoon. So, and, and also the reason calendar is because it's only three people and it was kind of something that was accessible and easy to do on my own because I produced this film myself as well. So I think, yeah. Uh, the <laughs> Այսքն <laughs> <laughs> And I remember, um, I remember when we were shooting the film, um, it was kind of, it was, because I had this ideal image that it would be just a, everyone would love it, it would be just so kind of free and, you know, but I soon realized that most people actually really do like a structure and people like to know what they're doing. But one of the nicest things was that kind of close towards the end of the shoot in Argentina, one of the camera assistants came to me and he said, Albert, in the beginning, I really didn't know what you were doing here, but now that I've seen you work for nine days, I feel like you've been sculpting in time, which is something that Tarkovsky wrote a book and, and kind of talked a lot about sculpting in time where you're actually making something as like, live in a way, and, you know, and, and you're finding the inspiration when you are actually there. 
Asma ida kanun kita ket azat tu sini boleh asma boleh tambah lagi improvisasi sana lagi anu. Ida kan sangat harap dia kan boleh kita bet azat tu sian meh. Esas kat sana boleh dia sian sana lagi event marti boleh sini boleh sah sah tu mem. Ida ni sangat nuzumi mana tu inch bet kini. Asal inch ni sini kan dia azat tu sian tu event azat tu sian meh. Terus terus ni hat hamakar boleh sukses sah tu inch boleh sah film ini karya anu mana terus ke. Esasnya boleh Argentina yang film ini karya versi hat pasi ini karya anu mana zaman nak kit. Operator nelayan mereka, asisten nelayan mereka, mahu tahu sebab apa sesi mana pas. Sesuatu yang baik dia sesuatu yang cerdik sangat. Baik sesuatu yang sangat cerdik sangat dia cerdik sangat. Orang berkata dia sangat cerdik sangat boksa. Kartu sepes dah satu tahun macam cerdik cerdik zaman nak kita hajar pun kah. Ia masuk tarikh kita pun sangat cerdik kita kerum zaman nak kita cerdik pas mana ia boleh boleh. Sculpting in time. Sculpting in time. Հանդակագորդությունը հանդակագորդությունը, բայց ես ամենի չէ անել ազատ տարածության մեջ և առանց նախապես գծած կեջուրների ու հեմեսի մուջենցը exactly like Otto, we edited the first half over a course of a year and then once we had edited all the scenes that I had shot in Argentina then we sat down and saw what we had and then wrote the second half and, and, and in the movie you will see Otto actually leaving me a voice message because we were talking about what the second half should be and I, and I think and what he told me, he said, Albert, look, you know, what you've done is really incredible as an experiment, but at this point, you really have to make it personal. And I think that's why the second half, we kind of went quite like close to a real story and then wrote it out. Uh, կահուսման բանը պատնությունը, որով հետև առաջին հատվածը նկարեն ձեր են են գորշը թե ինչ դին նկարան են եվ որդ հատվածում։ Եվ եկրոտ հատվածի ես մասուրիսների ժամանակ մենք հասկացան, որ ամենց պետք հարինի շատ ավելի հստակ որոշված և հստակ գծված կարծես բո ապտպատնություն անպոպելու համար և կրկեն խորհակցություններով Ատոմեգոյանի հետ և ինում մի հատված կա որտեղին Ատոմեգոյանից ձայնային հաղորդակություն է ստանում և Ատոմեգոյան է տեղեն ասում են, որ գիտես առաջին հատվածը տեսնանց հետո ես հասկանում եմ, որ երկրորդ հատվածը պետք է լինի շտք ես համար շատ անձնական և անձնական պատնություն պիտի լինի և Ամլ էդ, դու ինչ լեզովես խոսելում։ Հաճանքությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Yesterday I saw I saw the Swedish film. Um, so it seems to be quite international, um, and I think it's, it's it's growing. It's a festival that's still quite young, but it's definitely growing, and you can see the ambition and the cinema. Where I showed my film Hayastan, it's an incredible, incredible cinema, brand new facilities, really beautiful place to experience a film. It's something I wish I had when I was growing up, you know, the bowling alley and go-karts. It's a beautiful, entertaining place to go and see films. So I, I, I think it's a, it's a positive uh, place. What I would suggest, what I would love to see more of is the collaboration, like maybe a place where everyone always gets together, where directors can meet producers, and there could be an exchange of ideas, and hopefully new possibilities for directors from here or directors for, for me to come and make a film here. I think that might be something that could be developed further. A more formal networking yes. event? Yes, a more formal event where, where directors can meet producers, where producers can meet, talk to directors, and hopefully new projects can come about, or, or dialogue between filmmakers. Ոսկեցրենքինով <gülüyor> Եվ շատ կարևոր է հատկապես այն ռեժիսորների համար եւ այն երտասարդների համար, ովքեր ցնցին ունեն հանդիպելու ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ, նոր նախաբեմություններով հանդես գալու, նոր ծրագրեր ունենալու եւ շատ հիացած է Հայաստան կինոթատրոնով, որտեղ ցուցադրվել է ապրանքական քամին ֆիլմը եւ կարծում եմ որ այս տեսակ բաները, շինությունները եւ կինոթատրոնները ապայման նաեւ նպաստում են կինոփառատոնի որակի զարգացմանը, որակի Thank you very much. Thank you.